Welcome sa aking YouTube channel kung saan isishare ko sa inyo ang aking journey sa pag-invest with stock market. Babahagi ko ang aking mga natutunan at mga experiences sa pag-trade. Tara na and join my stock market journey. Bakit stock market trading? Ano ba ang ginagawa dito? Saan nga ba pwede mag-trade? Paano ba ako kikita dito? Yan ang ilang katanungang aking sasagutin para magkaroon ka rin ng idea about it. So, bakit nga ba stock market? Because with stock market trading, there is a possibility na kumita ka ng pera. Yes, you heard that right. Posibilidad na kumita ng pera. Dahil ang pag-invest with stock market ay may kaakibat na risk. Lalo na kapag hindi mo napaghandaan o kapag hindi mo napagplanuhan ang pagpasok mo ng trade. Doon papasok ang posibilidad na maubos o mawala ang investment mo. Sabi nga nila, if you fail to plan, you are planning to fail. So ano nga ba ang dapat kong gawin? Una ay mainam na alamin natin ang mga basic ideas at unti-unti kong ibabahagi sa inyo ang mga mahalagang bagay about trading. Ano nga ba ang ginagawa sa stock market? Ang dalawang pangunahing aktibidad ay ang pagbili at pagbenta ng stocks. Ano nga ba ang tinatawag na stocks? Ito ay mga kumpanya o korporasyon na rehistrado sa Philippine Stocks Exchange. Philippine Stocks Exchange or PSE ang nag-regulate ng palitan or exchange ng stocks. Ang PSE din ang nag-approve ng mga online brokers kung saan ka inaalaw na bumili at magbenta ng stocks. Sa mga online brokers na registered sa PSE, maaari kang mag-invest or mag-trade. Oo, online ang mga transaksyon na gamit ko. At oo, sa Philippine market ako nagtitrade, hindi pa sa global market. So ang focus ng journal ko na ito ay ang trading with Philippine stock market. Saan nga ba nagtitrade ng stocks? It's through the registered online broker participants from PSE. Ito, para makita nyo ang reference, mag-open tayo ng browser. At igaguide ko kayo sa pagtingin ng mga registered online brokers. From the browser, itype natin ang website. That is pse.com.ph. Pag-load ng site, look at the left side ng screen. Makikita nyo may mga tabs at yung pangwalong tab, mababasa mo ang Trading Participants. Click the drop-down arrow, then iselect mo yung Online Brokers. That time, yung site naman ang magpapakita sa'yo ng list of online brokers. Ito ang mga online brokers na inaalaw ng PSE na mag-process ng mga online stock market trading. And each and every platform ay may iba't ibang interface or itsura. But all have one thing in common. You can buy and sell stocks. Asa sa inyo kung ano ang pipiliin yung online broker sa pag-open ng account. Dito sa PSE website ay madami kang makikitang mahalagang impormasyon. Pwede nyo siyang itry explore and also makikita nyo ulit ang website ng PSE sapagkat madalas ko itong ginagamit. COL Financial Platform ang ginagamit kong online broker. With this YouTube channel, makikita nyo ang mga features nito. At paunti-unting maibabahagi ko sa inyo ang proseso ng pag-trade. Paano ka nga ba kikita sa stock market? Ang isang paraan ay ang pagbenta ng mga stocks na nabili mo na sa mas mataas na halaga. Pero bago mo ito magawa, kailangan meron ka muna nito. Una, puhunan. Pangalawa, online trading account. Pangatlo, kaalaman. Pangapat, plano. At higit sa lahat, Merong ka dapat tiwala sa sarili mo na kaya mo itong gawin. Puhunan or kapital. Magkano nga ba ang kailangan ko? 
sa pag-open ng online broker account, meron itong minimum amount required. Depende na ito sa online broker na mapipili mo. For example, yung broker na gamit ko, COL Financial. Ang minimum nila is 1,000 pesos. Ang my trade naman is 10,000 pesos. And ang 2 Trade Asia is 25,000 pesos. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung starting or yung minimum amount required nila. And syempre, it's best na i-check nyo na din ang website nila. Pwede nyo silang isa-isahin kasi tatlong nabanggit ko pero napakadami pong mga online broker na pwede nyo pagpilian. So, ang um, amount na yun is for account opening. If mas marami kayong budget, pwede nyo po siyang dagdagan. Also, ang amount na yun ay maaari mo nang gamitin sa pagbili ng stocks. Pero ako, I personally set a budget or a minimum amount of 8,000 pesos bago ako bumili ng stocks. Tandaan, ang perang ilalaan sa stock market ay ang perang hindi mo gagamitin sa pang-araw-araw na panggastos. Ito ay ang amount na hindi mo gagamitin for the next 1 or 3 years. And higit sa lahat, ang amount na ito ay ang nais mong palaguin in the long run. So let's talk about the online trading account. Ang mga transaction sa online stock market trading ay through the registered online brokers. Pakicheck po at i-compare ang mga online brokers from the PSE website. Yung kaninang pinakita ko para ma-check nyo kung ano yung mga options. At syempre dapat meron tayong kaalaman. Mahalaga na alam mo ang papasukan ng investment mula sa basic information, mga proseso, hanggang sa masabi mo na pwede mo nang i-execute or i-apply ang mga natutunan mo. Last but not the least, plano. Dapat meron tayong plano. Maraming pamamaraan or strategy na pwede mong gamitin sa pag-trade. Tulad ko, maari kang bumuo ng plano o mga hakbang bago ka mag-trade. Pwede mong maging guide ang mga stock market influencers. Pwede mong gawing reference ng mga strategies ang mga libro ng mga naunang mga stock market traders. At maaari mong gawing inspirasyon ang mga successful na tao sa stock market. Layunin ko na maibahagi ang aking karanasan sa stock market trading. And sa journey ko na ito, kasama ko kayo. This is Jet and I'll see you when I see you.